வணக்கம் ஜெய டிவி நேர்களுக்கு கழுவனுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள் இந்த முத்திரைகள்னு சொல்லுவோம் சக்கரங்கள்னு சொல்லுவோம் இது குறிப்பாக வந்து இந்த அனாட்டமின்னு சொல்லக்கூடிய சாமுதிரி காலட்சணம் சொல்லக்கூடிய அங்க அவயங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஜோதிட சாஸ்திரமாகும் இந்த அங்க அவயங்களை பற்றி சொல்கிற ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் இந்த குண்டலினின்னு நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குண்டலினி யோகம்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் குண்டலி சக்கரம்னு சொல்லுவோம் குண்டலி சக்கரம்னு சொல்கிறது நம்முடைய முதுகு தண்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அடிப்பகுதியில் இருக்கிற ஒரு முக்கோணமான வழிவுடையது தான் இந்த குண்டலினி சக்கரம்னு பேர் அந்த குண்டலினி சக்கரத்தை தான் நமக்கு வந்து அந்த செமன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உயிர் சத்துன்னு சொல்லக்கூடிய ஆக்கப்பூர்வமான மனித ஆற்றல்கள் மனிதனுடைய சக்திகள் அந்த கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட வரப்பிரசாதமான ஒரு எக் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரீப்ரொடக்டிவ் லிக்விடுன்னு சொல்கிறது அங்கே தான் இருக்கும் அது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் லிக்விட் வந்து தவறாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லதாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது உத்தம தாம்பத்தியம் பண்ணுறதுக்கு வம்ச விருதி இருக்கிறதுக்கு குழந்தைகள் பெறக்கிறதுக்கு நம்ம வம்சங்கள் வழங்கிறதுக்காக உத்தம தாம்பத்தியம் பண்ணி நல்ல எண்ணங்களோட நல்ல உள்ளங்களோட மனசுத்தத்தோட சரீர சுத்தத்தோட ஆலிங்கனம்னு பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு சத்புத்திர யோகம்னு பேர் அவர்களுக்கு வந்து அந்த குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கும் மண்டேன் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உலகியல் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்துக்கும் அது ரொம்ப ஏற்புடையதாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட குண்டலி யோகத்தில் அந்த கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த லிக்விடை வந்து நம்ம மேல் நோக்கி செலுத்துகிற சில சித்தாந்த வழிமுறைகள் இருக்குது அந்த மேல் நோக்கி எழுக்கக்கூடிய சித்தாந்த வழிமுறைகள்னு சொல்கிறது என்னென்னா யாகம் பண்ணுறது யோகம் பண்ணுறது தபஸ் பண்ணுறது கடவுளை தியானம் பண்ணுறது அது மூலமாக நம்ம வந்து இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அது மேல் நோக்கி செல்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கும் அந்த மாதிரி மேல் நோக்குற சக்தியை நம்ம வந்து பயின்று நம்ம தெளிந்து கொண்டுமானால் அதுக்கு முக்கியமாக முதல்ல நிமிர்ந்து உட்கார கற்றுக்கணும் கூன் போடாமல் இருக்க கற்றுக்கணும் எப்போவுமே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்க கற்றுக்கணும் அந்த காலத்தில் நிறைய நூறு வயசு தாண்டினவர்கள் கூட இரெக்டாக உட்காருவாங்க மணிக்கணக்காக உட்காருவாங்க பின்னால் சஞ்சிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சேரு நாற்காலி அந்த வசதியெல்லாம் அப்போ கிடையாது இது மிஞ்சி வந்தால் வாசத்தினில ஒரு அளவு இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் நாள் சாஞ்சிப்பாங்களே தவிர இந்த முதுகுக்கு அவங்க வந்து ரெஸ்ட்டு கேட்டதே இல்லை எப்போ ஒரு முதுகுக்கு ரெஸ்ட்டு கேட்குறோமோ அப்போ தான் அந்த குண்டலி யோகத்தினுடைய பலகீனங்கள் நிறைய வருது அவங்களால குண்டலி யோகமே பண்ண முடியாதவங்க அது எதுவுமே நமக்கு சப்போர்ட் இல்லாமல் அதை வச்சுனோம்னாக்கா இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அனிச்சை செயல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அஜீதமான அபூர்வமான சக்தி மனசுக்குள்ளே வளரும் அது இந்த மூளைன்னு இருக்குது சிறு மூளைன்னு இருக்குது இந்த அனிச்சை செயல்னு ஒன்று இருக்குது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் இந்த மூளைன்றது வந்து நம்ம சிந்திக்கிறோம் சிறு மூளைன்னு சொல்கிறது நம்ம ஆழ்மனத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களையும் நம்முடைய கேரக்டரையும் நம்முடைய அனுபவங்களையும் வெளிக்கொண்டக்கூடிய ஒரு சக்தியை கொடுக்குறது முதுகெலும்புன்றது வந்து இந்த மூளையும் சிறு மூளையும் நம்ம ராத்திரியில் தூங்கும்போது தூங்க வைக்கும்போது அப்போது வந்து நம்ம எறும்பு கடிச்சால் அது தானாகவே அடிக்கும் ஆனால் நமக்கு தெரியாது அது அது வந்து முதுகனுடைய கமாண்டு அது முதுகெலும்புலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கமாண்டு அது அனுச்சை செயல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷனில் தான் ஆன்மீகமாக அடங்கியிருக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் மூலமாக நமக்கு வந்து மைண்டுக்கு அந்த குண்டலியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட் வந்து பாய செய்யணும் அப்படி பாய செய்யும் போது அதுக்கு சில எக்ஸசைஸ் இருக்குது அது பண்ணமானால் நமக்கு வந்து அபூர்வமான அதீதமான சக்திகள் அது கொடுக்குறதுன்றதுக்கு நிறைய எவிடன்ஸ் இருக்குது நிறைய சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் இருக்குது அப்படிப்பட்ட பயிற்சி பண்ணுற பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த குண்டலியில் இருக்கக்கூடிய சக்கரமானது அதான் முக்கோண வடிவமான அந்த ஸ்பைனல் கார்டனுடைய பாட்டமில் இருக்கும் அது அதில் இருக்கக்கூடியது அது மேலே நோக்கி சொல்லும் எப்பயுமே வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஒரு மலை ஏறுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கீழே இறங்குறது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கட்டடத்துக்கு போனால் கூட படி ஏறி மேலே போனோன்னா கொஞ்சம் ஆயாசமாக இருக்கும் கீழே இறங்கி வரணுன்னா அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்காது அதுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் கூட இந்த எலிவேட்டர்னு சொல்கிறது வந்து மேல் நோக்கி போகிறதுக்கு வச்சுருப்பாங்க கீழ் நோக்கி வரும்போது படியில் இறங்குவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இது மனிதனுடைய இயல்பான ஒரு விஷயம் அது அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து பூமியில் அதிகம் சந்திரனில் வந்து முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட் தான் பூமியை போல் இருக்குது அதனால் அங்கே வந்து நம்மளால் ஏறுறதும் க ஈஸி இறங்குறதும் ஈஸி அங்கே ஆன்மீகத்துக்கு ரொம்ப சிறந்த இடமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஆன்மீகவாதிகள் இப்போவே அந்த ப்ரொடிக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் சந்திரனை வந்து தியானம் பண்ணிவிட்டு சந்திர மண்டலத்துலேருந்து நம்ம தியானம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிறைய வந்து இந்த வேர்ல்டு ப்ரொடிக்ஷன்ஸில் வந்து சந்திர மண்டலத்துக்கு சீக்கிரமாக கு குடி போவாங்க மற்ற கிரகங்கள்லேருந்து நம்ம கிரகங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து மனிதர்கள் வருவாங்க அவங்க ஏலியன்ஸ்னு பேர் ஏலியன்ஸ்னால் மாற்று கிரகவாசிகள் இங்கே
நம்மையும் ஒரு உத்தம மனிதராக வளர்த்திக்கிறதுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உத்தம காரியங்கள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஊன்றுகோலாக இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப பேருணியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் அது இந்த குண்டலி யோகம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து சில தியானங்கள் சில மந்திரங்கள் சில வேத சாஸ்திர உண்மைகள் இருக்குது அதெல்லாம் கண்டறிஞ்சு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நாமும் பெரிய அளவில் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருக்கிறதுக்கும் ஆன்மீகத்தில் சிறக்கிறதுக்கும் வாழ்க்கையை நலப்படுத்திக்கிறதுக்கும் பேருதவியாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல செய்தியோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம